चैनल को हेलो गुड मॉर्निंग इंडिया मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टेटी स्टेट एग्जाम चैनल हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग स्वागत है दोस्तों आपका इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल पर एज यू नो वाईफाई स्टडी इज़ नाउ पार्ट ऑफ अनकेडमी तो गुड इवनिंग दोस्तों एक बार फिर से टाइम हो गया है कि सी स्पेशल इंग्लिश की क्लास को स्टार्ट करने का परसों हमने आपको नाउन बेस्ड क्वेश्चन कराए कल हमने आपको आर्टिकल के मिक्स क्वेश्चन कराए और कमेंट बॉक्स में जो हमें सबसे ज़्यादा बातें देखने को मिली वो ये मिली कि उन क्वेश्चन का आपको फ़ायदा हुआ साथ ही साथ ये भी स्टूडेंट ने बताया कि उन्हें आर्टिकल में जीरो आर्टिकल में प्रॉब्लम होती है आर्टिकल में उन्हें किस में प्रॉब्लम होती है जीरो आर्टिकल में उन्हें प्रॉब्लम होती है हालांकि अपनी तरफ से हमने उन्हें पूरी तरह से आसान बनाने की कोशिश की जीरो आर्टिकल के में लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स को जीरो आर्टिकल में प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम आपके सामने आज का सेशन लाए हैं जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ मोस्टली क्वेश्चन को जीरो आर्टिकल के बेस पर सॉल्व करेंगे मतलब आज के हमारे टॉपिक में ज़्यादातर चीज़ क्वेश्चन जो होंगे टॉप फिफ्टीन क्वेश्चन वो सभी आपके किससे रिलेटेड होंगे जीरो आर्टिकल से रिलेटेड होंगे तो इस सेशन हमेशा की तरह आपका अच्छा होने वाला है इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करिए और सेशन को देखते समय अगर आपको किसी भी समय लगता है कि हाँ ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वेल आइकन पर क्लिक करें जिससे कि आप वाईफाई स्टडी फैमिली का हिस्सा बने और इंडिया के नंबर वन एजुकेशनल चैनल के हिस्सा बने ठीक है तो चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन के डायरेक्शन पर तो डायरेक्शन आपके सामने है अ सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स फाइंड आउट विच पार्ट कंटेंट्स एन एरर इफ नो एरर देन चूज ऑप्शन डी ठीक है तो आप में जो गल इस क्वेश्चन में जो भी गलतियां हो उन गलतियों को आपको देखना है अगर आपको लगता है कि कोई गलती नहीं है तो आपका जवाब होगा नो एरर सेशन आसान होने वाला है क्योंकि आज के क्वेश्चन केवल और केवल बेस्ड हैं जीरो आर्टिकल पर क्वेश्चन नंबर वन एड्रेलिना द एक्ट्रेस एंड सिंगर कैन स्पीक द इंग्लिश उर्दू एंड पंजाबी फ्लुएंटली लास्ट में नो एरर Adrilena, the actress and singer, can speak the English, Urdu and Punjabi fluently. तो आसान क्वेश्चन है आप सब लोग जानते हो कि जनरली हम किसी भी जब भी लैंग्वेज के नाम की बात करते हैं हम किसकी बात करते हैं लैंग्वेज के नेम की बात करें हम किसी गेम के नाम की बात करें या हम किसी सब्जेक्ट के नाम की बात करें हमने ऑलरेडी आपको इसकी दो ट्रिक दी हुई हैं गोल ऑफ स्टूडेंट और ग्लास ऑफ डिशियम गोल ऑफ स्टूडेंट ग्लास ऑफ डीसीएम दो ट्रिक हमने आपको पहले से दी है जिसमें कि जीरो आर्टिकल के सभी एक्सप्रेशन को हमने कंबाइन करके बताने की कोशिश की तो यहां पर अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो एरर आपके किस पार्ट में है एरर आपकी है बी पार्ट में एरर किस पार्ट में बी पार्ट में और एरर क्या है रिमूव कर दीजिए आप किसको रिमूव करेंगे द को क्यों क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें द की तो वो लैंग्वेज के नाम से पहले यूज हो रहा और लैंग्वेज के नाम के साथ जनरली हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते कभी कभी आप कंफ्यूज होंगे इंग्लिश के साथ आर्टिकल को देख के तो परेशान मत होइएगा जैसे हमने लिखा आई है एन English book. I have an English book. The English book. The English book is written by किसी के द्वारा भी लिखी गई हो आप कहोगे कमाल है सर एक तरफ तो आप कहते हो कि लैंग्वेज के नाम के साथ किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे और यहां पर एन भी चिपका दिया और यहां दा भी लगा दिया तो इस चीज को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करें 
कैसे समझे तो मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आर्टिकल नहीं आया यहां पर जो आर्टिकल यूज हुआ वो बुक की वजह से यूज हो रहा है अब ये मत कहना कि बुक के लिए तो ये आना चाहिए जहां पर जो नियरेस्ट वर्ड होगा प्रोनाशिएशन तो उसी का करेंगे यहां पर इंग्लिश एजेक्टिव की तरह काम कर रहा है और यहां पर इस बुक को हमने डेफिनेट कर दिया इसलिए डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करें होप सो वो स्टूडेंट इस बात को समझ गए होंगे जिन्होंने आर्टिकल के मेरे सेशन देखे हुए हैं अगर अभी तक आर्टिकल के आपने हमारी कोई भी सेशन नहीं देखे हैं तो यूट्यूब सर्च बार पर जाकर सर्च करें आर्टिकल वाई संजीव सर और आर्टिकल के सारे सेशन आपको हमारे देखने को मिल जाएंगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन एट मंडेज मीटिंग द बोर्ड टर्न हैंड्स ऑन प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट मेमोरी फ्रॉम बींग जस्ट एन एडवर्स एडवर्जरी बॉडी लास्ट में नो एर ये भी अच्छा क्वेश्चन है और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का सही जवाब कितने लोग देते हैं एट मंडेज मीटिंग मंडे की मीटिंग में द बोर्ड टर्न हैंड्स ऑन प्रोबेबली फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिसेंट मेमोरी फ्रॉम विंग जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी फर्स्ट टाइम भी सही है वैसे तो आप लोग जानते हो कि फर्स्ट के बाद अगर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड आ जाए फर्स्ट डे आ जाए तब ये सही होगा लेकिन अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं तो ये एक फिक्स वर्ड है ये सही होता है अगर कोई इसमें गलती कर रहा है तो जाग जाओ बच्चों जाग जाओ इसमें गलती नहीं है ये सही है इन रिसेंट मेमोरी फ्रॉम बींग जस्ट एन एडवाइजरी बॉडी तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस क्वेश्चन में नो एरर है तो भी एक जो फंसने वाली चीज़ थी वो यहाँ पे नज़र आ रही थी वो हमने क्लियर कर दिया कि द फर्स्ट टाइम एक फिक्स वर्ड होता है और फिक्स वर्ड है तो ये तो सही है अब बाकी चीज़ें हमें और कुछ गलत लग नहीं रहा है तो इट मींस इस क्वेश्चन में क्या है नो एरर है ठीक है इस क्वेश्चन में नो एरर है ओके चलिए तो चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है Priyanka is the most beautiful and the most talented girl of her class so we respect her a lot Priyanka is the most beautiful and the most talented of her class so we respect her a lot last mein hai no error देखो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें ये जनरली जीरो आर्टिकल से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम सेम पर्सन के लिए दो सुपरलेटिव डिग्री यूज करें हम क्या करें सेम पर्सन के लिए दो सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो जो सुपरलेटिव डिग्री वन है ना उसके साथ तो हम आर्टिकल का यूज कर लेंगे लेकिन जो सुपरलेटिव डिग्री टू है ना उसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे यहां सेम पर्सन कौन है सेम पर्सन है प्रियंका और इसी के लिए यूज किया क्या द मोस्ट ब्यूटीफुल और इसी के लिए यूज किया द मोस्ट टैलेंटेड तो यहां पर आपको क्या करना है ये जो दा है ना रिमूव कर देना है बी पार्ट में आपकी एरर है एरर आपको किस पार्ट में मिल रही है बी पार्ट में और मेरे दोस्तों गलती क्या है रिमूव कर दीजिए द क्या करना है रिमूव द क्योंकि एक ही पर्सन के लिए जब दो हम सेम दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो जरूरत नहीं होती हमें दूसरे वाले के साथ आर्टिकल का यूज करने क्योंकि ये जो आर्टिकल है ना ये दोनों के लिए आ गया ऐसे मान लो ये ऐसे ब्रैकेट में है ये दोनों के लिए आ गया समझ गए ना तो चलते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन ही टोल्ड मी दैट डे After day passed without the news, and he began to lose hope. He told me that day, after day passed out the news, and the, he began to lose hope. क्या होता है कि जैसे जैसे result की तारीख pass आती है ना वैसे वैसे आपकी धड़कने बढ़ने लगती हैं और आपको Uh, जैसे जैसे आपको लगता है कि यार मेरी उम्मीद टूट रही है तो 
उम्मीदें आपकी ख़त्म होने लगती हैं आप होप जो है लूज़ करने लगते हैं तो वही है हम बात करें अगर न्यूज़ की तो न्यूज़ हमारा कैसा नाउन होता है अनकाउंटेबल न्यूज़ कैसा नाउन होता है अनकाउंटेबल और जब हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसके साथ इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन तो हम कभी यूज नहीं करते न्यूज के साथ हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए और एन का यूज तो हम कभी नहीं करते ठीक है हाँ अगर उसे डेफिनेट कर दिया जाए तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज तो कर सकते हैं अगर उसे हम डेफिनेट कर दें तो हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ तो कर सकते हैं अब आप कहोगे सर जरा बताओ तो हमें डेफिनेट कैसे करोगे तो डेफिनेट करना सीख लेते हैं जैसे हमने लिखा ही हार्ड न्यूज द न्यूज अमेज हिम तो देखो यहां पर जो द आया हुआ है वो डेफिनेट आर्टिकल इसलिए आया क्योंकि यहां पर न्यूज को डेफिनेट कर दिया अब यहां पर इसको डेफिनेट तो किया नहीं गया है जब डेफिनेट नहीं किया गया है तो आपको क्या करना है ये जो द आया हुआ है ना आपका ये जो द लग रहा है ये रिमूव कर दो तो अगेन आपकी एरर किस पार्ट में है एरर आपकी है वी पार्ट में और क्या है रिमूव कर दीजिए द को द विफोर न्यूज ये सॉल्यूशन हम पता है क्यों लिखते हैं क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नोट्स बनाते हैं बाद में उनको क्या होता है कि उन्हें मेरी आवाज़ सुननी पड़ती है मैं अगर लिख दे रहा हूँ तो आप स्किप करके भी नोट्स बना सकते हो इसलिए हम आपको बोर्ड पे सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप स्किप करके भी आप नोट्स बना सकते हो लिखा हुआ देख कर भी नोट्स बना सकते हो तो एरर आपकी इस पार्ट में होगी ठीक है क्वेश्चन नंबर फाइव अगला क्वेश्चन द मदर वांट्स टू मी मी टू गेट मैरिड इन द अपकमिंग ईयर बट आई एम नॉट रेडी एट ऑल सबके साथ होता है ऐसा आपकी मम्मी भी चाहती होंगी लड़कों की बात कर रहे हैं कि हमारे बेटे की प्यारी सी दुल्हन आ जाए और उनको काम ना करना पड़े वो हाथ बटाए काम में लेकिन बच्चे सोचते हैं मेरी तो नौकरी नहीं लगी अभी तुम तो शादी क्यों कर ले ऐसा होता है तो द मदर वांट्स टू मी गेट मैरिड इन द अपकमिंग ईयर बट आई एम नॉट रेडी एट ऑल चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी हम बात करते हैं मदर फादर ब्रदर मदर फादर ब्रदर जनरली इन्हीं को ले लेते हैं तो जनरली जब हम इनका यूज करते हैं तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं कभी भी यूज नहीं होगा तो जो मदर के साथ द आया हुआ है ना रिमूव कर दीजिए एरर आपकी क्या हो गई ए पार्ट में एरर आपकी क्या है ए पार्ट में रिमूव कर दीजिए आप किसको द रिमूव आप किसको कर दीजिए द को रिमूव कर दीजिए ठीक है तो जब हम रिलेशनशिप की बात करेंगे मदर फादर ब्रदर सिस्टर तो इनके साथ जनरली हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे मैंने तो देखा है आर्टिकल लगा हुआ आप कहोगे सर ऐसे कैसे मैंने तो देखा हुआ आर्टिकल लगा हुआ तो देखो द मदर इन हर एंड ही स्टार्टेड टू वीच हिम कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई लड़की इस तरह से कूटना पीटना कोई मम्मी इस तरह से कूटना पीटना शुरू कर देती है ऐसा लगता है झांसी की रानी आ गई अब मम्मी झांसी की रानी थोड़ी ना बन गई मम्मी झांसी की रानी की तरह काम करने लग गई आपने देखा कि कोई अपने बेटे को चौराहे पर ढंग से कूट रहा है आपके यार ऐसे तो मेरे पापा भी कूटते हैं ठीक है आपने देखा कि कोई लड़का बहुत अच्छे अच्छे शॉट खेला आपने कहा अरे ये तो तेंदुलकर की तरह खेल रहा है तो दा मदर इन हर का मतलब क्या है कि मम्मी जैसा व्यवहार उसके अंदर आ गया उसने मम्मी जैसा बिहेव करना शुरू कर दिया 
ठीक है इस वजह से इस कंडीशन में इसे डेफिनेट कर देते हैं द फादर इन हिम भी कर सकते हैं द टीचर इन हिम भी कर सकते हैं इस कंडीशन में यूज कर सकते हैं इसको समझाने के और इस रूल को बताने के तरीके अलग अलग बुक में दिए गए लेकिन मेरा सिंपल सा तरीका देख लो आप अगर कहो मैं एक वर्ड यूज करता हूं कूटना पीटना इस तरह के वर्ड हम आप बहुत यूज करते हैं अगर अचानक से आपके पापा शाम को आए और कहने लगे अभी तक क्या हुआ क्या कर रहे तुम लोग कूट के रख देंगे तुमको अरे ये तो बिल्कुल संजीव सर की तरह बोलने लगे तो मतलब संजीव सर की तरह बोलने लगे अब संजीव सर थोड़ी ना है वो समझ गए हो ना तो अगर कोई पर्सन किसी और की तरह बिहेव करने लगे ऐसी कंडीशन में हम उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं ये बात हो रही है रिलेशनशिप की द फादर इन एम द मदर इन एम द टीचर इन एम द ब्रदर इन एम द सिस्टर इन एम द सन इन लॉ या द ब्रदर इन लॉ सबके साथ आप इस कंडीशन का यूज कर सकते हो बताओ साहब समझ आया जल्दी से बताओ क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट सबको जिसको जो भी डाउट हो आप पूछ सकते हो ठीक है चलो नेक्स्ट अगला डायरेक्शन पढ़ लीजिए कि आपको आ, चार ऑप्शन दिए गए हैं उन्हीं ऑप्शन में आपको फिल करना होगा डायरेक्शन बोथ सिस्टर एंड ब्रदर लिव इन डेली बोथ सिस्टर एंड ब्रदर लिव इन डेली सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है आपको बताया गया कि जब भी हम जनरली रिलेशनशिप की बात करते हैं तो रिलेशनशिप के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो दोनों में क्या हो जाएगा नो no आर्टिकल यहां तो डायरेक्टली सिस्टर और ब्रदर की बात की गई है यहां तो इनडायरेक्टली नहीं बता रहे हम किसी को यहां सिस्टर और ब्रदर को इनडायरेक्टली तो नहीं बता रहे यहां तो डायरेक्टली सिस्टर और ब्रदर की बात हुई ना तो इस कंडीशन में सिस्टर और ब्रदर के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है वी हैव प्लान to go goa by train we have to we have plan to go goa by train ye to aasan hai bahut kitabon mein mila hai bahut exams mein pucha gaya hai ye itna tough question nahi hai ye question itna tough nahi hai to dekho jab bhi hum baat kare kiska by ka aur by ke baad koi bhi yatra ka sadhan aa jaye hum train ki baat kar le हम बस की बात कर लें हम कार की बात कर लें ठीक है हम साइकिल बाइसिकल बाइक की बात कर लें तो बाइक के बाद जब भी कोई यात्रा का साधन आता है तो उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं बाइक के बाद अगर किसी भी यात्रा के साधन की अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में उसके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे आई थिंक समझ गए होंगे पॉइंट इज क्लियर दोस्तों अगर समझ गए आप तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है वुमन इज ऑर्नामेंट ऑफ होम बहुत ही अच्छा बहुत ही इमोशनल और बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा बहुत ही अच्छा मैसेज देने वाला क्वेश्चन वुमन इज ऑर्नामेंट ऑफ होम ऑर्नामेंट की हिंदी होती है गहना ऑर्नामेंट की हिंदी क्या होती है गहना ठीक है अगर हम किसी भी कॉमन नाउन का यूज एक ब्रॉड वे में करें वो कॉमन नाउन हो तो सिंगुलर लेकिन वो बात सबकी कर जाए जैसे मैन इज मॉर्टल मैन इज मॉर्टल यहां हमने यूज तो किया है मैन को सिंगुलर लेकिन ये बात सभी मैन की कर रहा है यहां बात तो हुई थी वुमन सिंगुलर की लेकिन ये बात सबकी हो रही है तो जब एक प्रॉपर नाउन सॉरी जब एक कॉमन नाउन एक ब्रॉड वे में यूज हो एक पूरे ग्रुप को कंप्लीट कर दे एक पूरे ग्रुप को कवर कर दे तो ऐसी कंडीशन में उस कॉमन नाउन के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं लेकिन बाद में हम आर्टिकल जो आएंगे उनके साथ दा का यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड अकॉर्डिंग टू नीड जरूरत के अनुसार उनके साथ हम आर्टिकल का यूज कर सकते हैं तो वुमन हो गया जैसे हम कर दें चिल्ड्रन आर नोटी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस स्टूडेंट्स इज लेबोरियस स्टूडेंट लेबोरियस होते हैं आजकल इस कंडीशन को तो नहीं कह सकते वो लेबोरियस होते हैं लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा यूज करने में इस कंडीशन में लेबोरियस कह सकते हैं पढ़ाई में बहुत कम लोग ध्यान देते हैं आप देते हो ध्यान है 
आप देते हो ध्यान जरूर बताइएगा तो यहाँ पर वुमन के साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे उम्मीद है समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नाइन हर मोम टोल्ड हर दैट कॉल हिम एट टी ऐसा होता है जैसे कोई लड़का कहे मम्मी मेरी एक नई दोस्ती हो गई है किसी से लड़के से हो या लड़के से हो मम्मी कहती चाय पे बोला एक बार ऐसी लड़की ने बोला कि भाई मेरी किसी से दोस्ती या कोई लड़की या कोई लड़का मम्मी ने बोला होगा चाय पे बुलाओ देखो चाय पे आने पर आर्टिकल लगेगा कि नहीं लगेगा जरा ध्यान देते हैं हर मोम टोल्डर उनकी मम्मी ने उनको बताया डैट कॉल हिम एक्टी तो आंसर तो नो आर्टिकल है क्योंकि हम लोग जीरो आर्टिकल पढ़ रहे हैं आर्टिकल तो नो आर्टिकल है हम लोग जीरो आर्टिकल पढ़ रहे हैं हर जगह आर्टिकल लगाने की कोशिश भी मत करो ठीक है तो यहाँ पर जब भी हम बात करें जनरली क्या होता है कि लंच हुआ डिनर हुआ टिनर हुआ सपर हुआ ठीक है ब्रेकफास्ट हुआ टी हुआ कॉफ़ी हुआ इनके साथ जनरली हम किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते यार खाने पीने वाली चीज़ों के साथ तो छोड़ दो आर्टिकल लगाना क्योंकि वहाँ पर तो हम मक्खन लगा के रोटी खाते हैं ब्रेड खाते हैं तो आर्टिकल क्यों लगाएंगे ठीक है और चाय पी रहे हो तो ब्रेड में मक्खन लगा के तो वहाँ आर्टिकल क्यों लगाओगे जब ब्रेड में मक्खन लगा रहे हो तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो गया नो no आर्टिकल भैया क्वेश्चन दो बड़े आसान आ रहे हैं क्वेश्चन दो आसान आ रहे हैं ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल डेफिनेटली कम टू मीट मी देयर इज लिटिल डाउट इन इट आ द नो आर्टिकल या फिर कुछ और लगाओगे सहसनी नो आर्टिकल का है लपेटे चले जा रहे हैं देखो बात करें अगर हम लोग लिटिल की तो मेरे पास तीन वर्ड होते हैं एक तो लिटिल हिंदी है हिंदी क्या होती है लिटिल की कुछ नहीं या बिल्कुल नहीं कुछ नहीं है बिल्कुल नहीं ठीक है उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन होता है आ लिटिल और आ लिटिल का मतलब क्या होता है थोड़ा या कुछ उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन होता है द लिटिल जिसका मीनिंग होता है जो कुछ भी थोड़ा सा जो कुछ भी थोड़ा सा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये तीनों यूज करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ इन तीनों का यूज हम किसके साथ करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ ठीक है अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम इनका यूज करेंगे तो देखो ही विल डेफिनेटली कम टू मीट मी वो निश्चित ही हमसे मिलने आएगा देयर इज लिटिल डाउट इन इट कुछ भी डाउट है जब वो मिलने ही आ रहा है तो या तो बिल्कुल डाउट नहीं होगा या कुछ भी डाउट नहीं होगा तो हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे अगर थोड़ा सा भी डाउट होता तो हम ए लगा लेते और उस डाउट को डेफिनेट कर देते तो हम द का यूज कर ले यहां तो बात हो रही जब भाई वो मिलने के लिए कोई तैयार हो गया तो डाउट का तो कोई मतलब ही नहीं बन जाता डाउट होता तो वो मिलने क्यों आता और जब डाउट नहीं है तभी तो वो मिलने आ रहा है तो सही जवाब क्या हो जाएगा नो आर्टिकल ठीक है उम्मीद है आप समझ गए होंगे एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं क्योंकि तो आगे के क्वेश्चन थोड़े से चेंज होने वाले हैं अब आपको इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं अब आपको क्वेश्चन कौन से मिलने वाले हैं इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन मिलने वाले हैं ठीक है ओके चलते हैं अगले क्वेश्चन पे द नेक्स्ट डायरेक्शन पढ़ लीजिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस पार्ट ऑफ सेंटेंस इज प्रिंटेड इन अंडरलाइन फोर अल्टरनेटिव आर गिवन टू द अंडरलाइन पार्ट विच विल इंप्रूव द सेंटेंस सेंटेंस को इंप्रूव करना है आपके पास चार ऑप्शन होंगे ठीक है पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन आपके सामने विजय शंभमूर्ति द फाउंडर एंड द मैनेजिंग डायरेक्ट पार्टनर एट लेग्जिगन आ लॉ फॉर्म सेड हिस्टोरिकली देर हैज बीन नो वॉर एट अ प्राइस तो जो बोल्ड पार्ट है वो आपको कौन सा है बोल्ड पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है बोल्ड पार्ट आपका है ये याद 
ठीक है इसमें कोई गलती हो सकती है जिसको आपको ठीक करना है ऑप्शन आपके सामने है द विजय समूर्ति फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर एट लेक्सिगन विजय शंभमूर्ति द फाउंडर एंड द मैनेजिंग पार्टनर एट लेक्सिगन तो यसी द विजय समूर्ति द फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर एट लेक्सिगन तो क्या सही होगा द फाउंडर आएगा या नहीं आएगा द विजय आएगा या नहीं आएगा सिंपल सी बात है जनरली हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल तो यूज करेंगे नहीं तो ए और सी तो नहीं होंगे अब फाउंडर एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर क्या आपको दोनों के साथ आर्टिकल यूज करना है अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन बताया था शायद सेकेंड क्वेश्चन था जहां पर प्रियंका वर्ड यूज हुआ था प्रियंका को मोस्ट टैलेंटेड और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बताया गया था और उसमें हमने एक ही आर्टिकल यूज किया था ये विजय के लिए दो वर्ड यूज हो रहे हैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर तो हम फाउंडर के साथ आर्टिकल यूज कर लेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ आर्टिकल यूज करने की जरूरत नहीं है और विजय के साथ हम आर्टिकल यूज नहीं करेंगे रीजन क्या है कि विजय हमारा प्रॉपर नाउन है और जनरली हम किसी प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं तो सही जवाब क्या हो जाएगा विजय The founder and managing partner at Lexicon. तो B is right option. सही जवाब क्या हो जाएगा V is right option. ठीक है दो हमने क्यों गलत किए विजय के साथ आर्टिकल लगा हुआ था और इधर दोनों के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा था तो वो रॉन्ग एक्सप्रेशन थे ठीक है उम्मीद है समझ गए होंगे अगला क्वेश्चन My younger brother comes home after the sunset and leaves before the sunrise. तो जो गलत पार्ट है वो है द सनसेट एंड द सनराइज तो इसमें कोई गलती हो सकती है जिसको आपको इम्प्रूव करना है माई यंगर ब्रदर कम्स होम आफ्टर द सनसेट एंड लीव्स बिफोर द सनराइज देखो जब भी हम बात करते हैं पॉइंट्स ऑफ डे की पॉइंट्स ऑफ डे का मतलब क्या है कि डे के जो हिस्से होते हैं जैसे सनसेट सनराइज डॉन डस्क ठीक है इनके साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते जबकि इन द मॉर्निंग इन द इवनिंग वो फिक्स वर्ड है ठीक है उनको ध्यान रखना लेकिन सनसेट सनराइज ये जो वर्ड आते हैं इनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा ना तो हम सनराइज के साथ यूज करेंगे ठीक है ना ए यूज करेंगे तो सनसेट एंड लीव्स बिफोर सनराइज सनसेट और सनराइज दोनों से हम आर्टिकल का यूज कर देंगे इसमें और भी वर्ड आपके पास आ जाएंगे डॉन आ जाएगा डस्क आ जाएगा डस्क होता है शाम का समय और डॉन होता है सुबह का समय ठीक है इनके साथ हम आर्टिकल का यूज जनरली नहीं करते हैं ठीक है मूव करते हैं नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है ही गोज टू स्कूल जस्ट बिफोर द प्रेयर एवरी डे ही गोज टू स्कूल टू स्कूल में अगर आपको कोई गलती नजर आ रही है तो आप किसी आर्टिकल का यूज करें या ना करें ही गोज टू स्कूल जस्ट बिफोर द प्रेयर पुराने स्टूडेंट हैं तो उन्हें याद होगा हमने एक फनी वे में आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बताया था कि मंदिर में अगर आप जा रहे हो पूजा करने के लिए तो आर्टिकल नहीं आएगा लेकिन मंदिर में अगर आप जा रहे हो चप्पल चोरी करने के लिए तो आर्टिकल कौन सा आता था द का यूज करते थे यहाँ पर वो स्कूल किस लिए जा रहा है क्योंकि यहाँ पर वो उसका जो पर्पज़ है वो मैंसन नहीं है और अगर पर्पज मेंशन नहीं है तो इसका मतलब वो उसी उद्देश्य से जा रहा है जिस उद्देश्य से उस चीज को बनाया गया है तो यहां पर वो स्कूल किस लिए जा रहा है फॉर स्टडी पर्पज क्या है उसका पढ़ना पढ़ाना स्टडी से के पर्पज से जा रहा है तो इस कंडीशन में इसके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है क्योंकि कोई जरूरत ही नहीं है भाई नो इंप्रूवमेंट है स्कूल के साथ आर्टिकल तब आएगा जब हम स्कूल किसी और काम से जाएं जैसे हमने लिखा आई एम गोइंग टू द नियर स्कूल फॉर प्लेइंग अब भैया स्कूल खेलने नहीं जा रहे हम स्कूल के पास सॉरी स्कूल हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं स्कूल के पास हम खेलने जा रहे हैं और इस कंडीशन में हम डेफिनेट आर्टिकल दा का यूज कर लेंगे अगर उसे डिफाइन कर दिया गया है मेरा पॉइंट क्लियर हो गया 
ठीक है पॉइंट क्लियर है चलते हैं अगले क्वेश्चन टूरिस्ट जनरली से दैट क्लाइंबिंग ऑन द माउंट फ्यूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस अच्छा क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है हाँ टूरिस्ट जनरली से दैट क्लाइंबिंग ऑन द माउंट फूजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस ऑप्शन है क्लाइंबिंग ऑन माउंट फ्यूजी क्लाइंबिंग ऑन अ माउंट फ्यूजी बोथ ए एंड बी या फिर नो इंप्रूवमेंट आप सब लोग जानते हो जब भी हम माउंटेन पीक्स की बात करते हैं पर्वत चोटियों की बात करते हैं तो पर्वत चोटियों के बाद हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी 8,848 मीटर से थोड़ी ज्यादा 8,850 के आसपास ठीक है के टू गार्डविन आस्टिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी 6,511 मीटर ठीक है माउंट फ्यूजी के बारे में जानकारी नहीं है ना कोई पूछे कि सर इसकी भी बता दो ठीक है आप चले जाना नाप लेना जा करके ठीक है फिर मेरे को भी बताना लेकिन ये पता है कि ये भी आपका माउंटेन पीक है और जब भी हम बात करते हैं माउंटेन पीक की किसकी माउंटेन पीक्स मतलब चोटियां तो उनके साथ हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते तो ये जो दा लगा हुआ था ना माउंट फ्यूजी के साथ वो नहीं होना चाहिए तो सही जवाब क्या हो जाएगा क्लाइंबिंग ऑन माउंट फ्यूजी ठीक है तो माउंटेन फ्यूजी आपका एक आ, आ, कैसा नाउन है नाउन हमारा सॉरी एक माउंटेन पीक है और माउंटेन पीक के साथ जनरली हम किसी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं ठीक है और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन द मैटर ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय द ईसी हैज बीन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड द सिंगल इशू इन दिस इलेक्शन वाओ वॉट अ क्वेश्चन ये जो पार्ट है ना इसमें कोई गलती हो सकती है और क्या है द ईसी हैज बीन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड द सिंगल इशू इन दिस इलेक्शन वो ऑप्शन आर ई सी हैज बीन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड द सिंगल इशू इन दिस इलेक्शन द ई सी हैज बीन अ मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड द सिंगल इशू इन दिस इलेक्शन और द ई सी हैज बीन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड सिंगल इशू इन दिस इलेक्शन और लास्ट में नो इंप्रूवमेंट अच्छा क्वेश्चन है देखो एक तो कंफर्म है ईसी के साथ तो दा आएगा ठीक है तो ये वाला हटा दो हैज बीन द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यहां पर ये भी सही है कि जो द मोस्ट है फ्रिक्वेंटली रिपोर्टेड सिंगल इशू सिंगल इशू इसके साथ द का यूज नहीं आएगा तो इट मीन्स हम बी वाले को हटा दें सही जवाब फिर हो जाएगा सी एलिमिनेट करके देखो ईसी जो एब्रीविएटेड है एक ऑर्गेनाइजेशन है जैसा कि कल के क्वेश्चन कल जो सेशन था उसमें क्वेश्चन आया था आरबीआई वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कल पढ़ाया था हमने तो उसमें द आरबीआई हमने द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किया तो वहां पर आर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो सेशन अगर नहीं देखा तो उस सेशन को भी देखना इसी तरह से ई इलेक्शन कमीशन वो भी आपका एक कैसा है एक ऑर्गेनाइजेशन है और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम यूज करेंगे यहाँ पर द मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव के सेंस में यूज हो रहा है तो हमने सुपरलेटिव के साथ भी द का यूज कर लिया ठीक है रिपोर्टली सिंगल इशू सिंगल इशू आपका ना तो डेफिनेट है जनरली हम उसका यूज कर रहे हैं तो इसके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे ऐसे करके हमारा जो सही जवाब हो गया वो सी हो गया उम्मीद है आज का ये जो सेशन है जीरो आर्टिकल पे बेस्ड और आर्टिकल जहाँ नहीं यूज होता है ना वहाँ पर स्टूडेंट को दिक्कतें होती हैं उस सेशन की प्रॉब्लम जो आपको थी वो अब सॉल्व हो चुकी होगी तो सेशन अगर आपको पसंद आया हो और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है तो सेशन को एक बार क्लिक करके लाइक ज़रूर करिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले एनर्जी मिले और कल की क्लास में हम और भी अच्छा परफॉर्मेंस आपके लिए कर सकें सेशन पसंद आया तो शेयर ज़रूर करिएगा जो भी डाउट्स रह गए हों वो अपने कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हो ठीक है चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और हिस्सा बनो इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल का साथ ही साथ अगर आपने सी का प्लस कोर्स अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जो हमारा 15 अप्रैल से चल रहा है तो आप उस प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो जो कि 
अभी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो पिछले सेशंस भी आप देख सकते हो जिसमें आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी ठीक है लाइव इंट्रेक्शन मिलेगा आपके डाउट सेशन क्लियर होंगे डेली आपको पीडीएफ मिलेगी अगर आप नहीं परचेज कर सकते हो तो आप यूट्यूब की क्लासेस को रेगुलर देखिए और इनसे नोट्स बनाने की कोशिश करिए तो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर ध्यान रखिए अपना पढ़ते रहिए मेहनत करिए मिलते हैं कल की क्लास में तब तक के लिए इंजॉय करिए मेहनत करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए जय हिंद